हम राम रामेति मधुर मधुराक्षर आरुह्य कविता शाक वंदे वाकिकोकिल वाकेश कविता वनचारिण शुण्वन राम कदा को नाति परांगति यिपं सतत रामचरितामृत सागर अतृप्तस्त मुनि वंदे प्राचेत समकलमशम गोष्पदीकृतवाराशि मषगीकृतराक्षसम राय नमहात्म वंदे नीलात्मज अंजनानंदन वीर जानकी शोकनाशन कपीशमक्षहता वंदे लंका भयंकर मनोजव मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठ वातायूत मुख्यम शिरा मधूत शिनसा ना उल्लंघ्य सिंधोसलील सलील यशोकवन्नीजनकात्मजाया आदाय ते नदाहलंकांजलिराजने आंजनेयमति पाटलानो कांजनाद्रिगमनीय विग्रह पारिजातरमूलवासीन भावयामि पवमानंदन युणाथ कीर्तन त्र त्रतमस्तकांजलि बाष्पवारीपरिपूर्णलोचन मारुति नमतराक्षसा वेद वेदे पर जाते हे दशरथात्मजे वेद प्राचेद साधा साक्षाद्राणत्म तदुपगत सस संग समुरोपनताक्यबद्ध रघुवर चरित मुनि प्रणीत दशशि नशबधन्शाम शीराघव दशरथात्मज प्रमेय सीतापति रघुकुलाजानुबाहुमरविंदयताक्ष राम निषाचर विनाशक नमा वैधे सहित सुरध्रमतले हईवे महामंडपे मध्ये पुष्पक आसने मणिमे वीरासने सुस्थि अग्रे वाचयति प्रपंजन सुते तत्व निभ्यपर व्याख्या बरधादिवृत राम भजे श्यामण पितामह सियामहाय प्राचेत साधेश फल प्रधा शिभाष्यकारोत्तम देशिगाय शिशलपूर्णा नमो नमस्ता अक्षय तृति एनिकीवर स्वामी इतना कैटे आमूर वार्ता चलें कैटे सीता कल्याण चलूर स्वामी श्रीरामनवमी राम जनरते चलू अवतार चलूट अपने मेल कल्याण अब स्वामी नियमित अंत रीत रावल सीता कल्याण पर्यतम यथाम यथावकाशम अनुभवे नामेलोर नलवाक्षिपरवाण पल पल अवतारेविक वेदमान अजायमानो बहुधा विजाते पिपिलवान बहुधा पलबड़िया पिग्रा अविक कणन एंरवान वेद्यन भगवा गीत बहूनी मे व्यतीता जन्मानीतो पिवेम कटन अर्जुन चंद अद आयुर्च अदरुम 
எம்பெருமான் எத்தனையோ அவதாரங்களை பண்ணுகின்றான் எல்லா யோனிகளிலேயும் அந்த அவதாரம் பண்ணுகிறான் தேவர்களிலே தேவ மனுஷ்ய திவியக்கு ஸ்தாபனம் என்கிற நான்கு வகையான யோனிகளிலேயும் வந்து பிறகிறான் தேவர்களிலே வாமனனாக வந்து பிறந்தான் மனிதர்களிலே ராமனாகவும் கண்ணனாகவும் வந்து பிறந்தான் விலங்குகளிலே பன்றியாக வந்து பிறந்தான் தாவரங்களிலே குட்டை மாமரமாக ஒரு அவதாரம் பண்ணியிருக்கிறான் எம்பெருமான் ஆஹா எல்லா யூனிகளிலேயும் பிறக்கிறான் அந்த எம்பெருமானுடைய அவதாரங்களை எண்ண முடியுமா என்றால் அவனுடைய அவதாரங்களை எண்ணி முடிக்க முடியாது எத்தனையோ அவதாரங்கள் அதிலே ஒரு முக்கியமாக கருதப்படுகின்ற எதுன்னு கேட்டால் ஒரு பத்து அவதாரங்கள் தசாவதாரங்கள் அது தெரிவிக்கிற திரும்பி ஆழ்வார் மீனோடு ஆமை காழல் அறிகுறாளாயி முன்னமிராமனாய் தானாயி பின்னமிராமனாயி சமோதரனாய் கர்கியமான தன்னை என்கிறார் மீனோடு ஆமை காழல் மீன் மத்சியாவதாரம் கூர்மாவதாரம் வராக அவதாரம் வாமன் நிருசிம்மாவதாரம் வாமனாவதாரம் பரசு முன்னமிராமனாய் மின்னாடு ஒரு அவதா ராமாவதாரம் அதுதான் பரசுராமாவதாரம் பின்னமிராமனாய் அது பலராமாதாரம் தானாய் ராமருக்கு மாத்திரம் ராமன் சொல்ல தானர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ராமன் தான் மத்சியாவதாரம் பண்ணினான் ராமன் தான் கூர்மாவதாரம் பண்ணான் ராமன் தான் வராகவதாரம் பண்ணான் ராமன் தான் கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணான் ராமன் தான் கல்கி அவதாரம் பண்ண போகிற எல்லா அவதாரம் பண்ணவன் ராமன் ஆகா அவதாரங்களுக்குள்ளே முக்கியமான அவதாரம் சொன்னால் ராமாவதாரம்னு காட்டுறார் திருமங்கி ஆழ்வார் அப்படிப்பட்ட ராமாவதாரம் சரி இந்த அவதாரம்னு சொல்கிறோமே இந்த அவதாரங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் இதோ மேலேருந்து கீழே இறங்கி வந்தால் அவதாரம் நினச்சின்னு இருக்கா நம்ம மாடியிலேருந்து கீழே இறங்கி வந்தால் அதெல்லாம் அவதாரம் கிடையாது அமெரிக்கா நூற்றி பத்து மாடி கட்டடம் இருந்தது மேலேருந்து கீழே இறங்க வாழ்ல அவதாரம் பண்ணுறான்னு சொல்ல முடியுமா அவதாரம்னா என்ன அர்த்தம்னா எம்பெருமான் தன்னுடைய மேலான நிலைமைகளை விட்டுட்டு கீழான நிலைமைகளை எடுத்துக்கிறான் அதுக்கு தான் அவதாரம் பேர் மேலான நிலைமை என்ன எம்பெருமான் யார் கண்ணுக்கும் புலப்பட மாட்டான் நம்ம இந்த மாம்ச கண்ணை கொண்டு எம்பெருமான் நேரில் பார்க்க முடியாது அதே மாதிரி எம்பெருமான் எல்லா இடத்திலேயும் இருக்கிறவன் எம்பெருமான் எல்லா காலத்திலேயும் இருக்கிறவன் எல்லா வஸ்துக்களாக ஒரு ஒரு பொருளாகவும் இருக்கிறவன் இருக்கிற ஓர் பார்க்குற அத்தனை பதார்த்தங்களுக்குள்ளேயும் எம்பெருமான் உள்ளும் புறமும் வியாபித்திருக்கிறான் அந்த தன்மைகளை விட்டுட்டு வந்து பிறக்கிறான் இங்கே அதனால் அதுக்கு அவதாரம்னு பேர் அதாவது ஒருத்தரை கண்ணுக்கும் புலப்படாதவனான எம்பெருமான் இந்த அவதார காலத்தில் அரக்கர் அசுரர் போல்வாரும் கண்ணால் காணலாம்படியாக வந்து பிறக்கிறான் அதுதான் குரத்தாழ்வான் தெரிவிக்கிற அதிமாசத்திலே அத்ராவதி என்னோச்சன கோச்சரோ பூ இங்கே வந்து பிறந்து கண்ணுக்கு இலக்காகும்படியாக ஆனாயே ஏதோ என்ன பக்தர்கள் மாத்திரமா பார்க்குறா பாவிகளுக்கெல்லாம் அண்ணாலே காணும்படியாக ஒன்றும் வந்து பிறந்திருக்கிறாயின்னு தெரிவிக்கிறார் அந்த எம்பெருமான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் அவதார காலத்தில் இன்னைய தினம் அயோத்தியில் இருக்கான் இப்போ சித்திரக்கூட்டத்தில் இருக்கான் இப்போ பம்பக்கரையில் இருக்கான் இப்போ சமுத்திர தட்டத்தில் இருக்கான் இப்போ இல்ல லங்கையில் இருக்கான்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் இன்னைக்கு அயோத்தியில் ராமர் இருக்கான்னு சொன்னால் இன்றைக்கி சித்திரக்கூட்டத்தில் இல்லைன்னு அர்த்தம் ராமர் சித்திரக்கூட்டத்தில் இருக்காருன்னா அயோத்தியில் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆக எல்லா இடத்துல இருக்க பெருமாள் அவதாரம் பண்ணியிருக்க காலத்தில் என்ன ஆகிடுது ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது இன்னொரு இடத்துல இல்லைங்கிற குறை ஏற்படுறது தனக்கு குறைவை ஏற்படுத்திக்கிறானே அதுக்கு தான் அவதாரம் பேர் அதே மாதிரி எம்பெருமான் எல்லா காலத்தில் இருக்கான் ராமாவதாரம் பண்ண காலத்தில் ராமர் இருந்தார் அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ண காலத்தில் ராமர் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு இல்லையா அதனால் அதுக்கு அந்த 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 காலத்தில் ஒரு காலத்தில் இல்லைன்னு சொல்லும்படியாக ஆகிறபடினாலே அதுக்கு அவதாரம் பேர் எல்லா வஸ்துக்களாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் ராமன்கிற ஒரு பேருக்கு பொருளாக மாத்திரமே இருக்கிறபடினாலே இப்படி பல காரங்களாக தன்னுடைய மேன்மை எல்லாம் விட்டுவிட்டு கீழான நிலைமை எடுத்துக்கிறதுனாலே அதுக்கு அவதாரம் இந்த பேர் இந்த அவதாரங்களை எதற்காக எம்பெருமான் பண்ணுகிறான் கீதையில் கண்ணன் தெரிவாக சொல்கிறான் பரித்ராணாய சாதூனாம் இனாஷாய சதுஷ்கிருதாம் தர்ம சம்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே எம்பெருமான் ஓரோ அவத யுகங்களிலேயும் வந்து பிறப்பதற்கு என்ன காரணம் என்னால் பரித்ராணாய சாதூ நாம் நல்லோர்களை ரட்சிப்பதற்காகவும் வினாஷாய சதுஷ்கிருதாம் தீயவர்களை அழிப்பதற்காகவும் எம்பெருமான் அவதாரம் பண்ணுறான் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக அவதாரம் பண்ணுறான் இந்த இந்த ராமாவதாரத்தை இன்னைய தினம் நாம் பார்க்க போகிற விஷயத்திலையும் கூட சாது பரித்ராணமும் இருக்குது துஷ்டுத் வினாஷனமும் இருக்குது நல்லவர்களை ரட்சிக்கிறதுங்கிறது விஸ்வாமித்திர யாகசம் ரட்சணம் இந்த பாலகாண்டத்தை மாத்திரம் எடுத்து போகணும் நிச்சிதா கல்யாணம் வரையிலும் வச்சுட்டோம்னாலே ஒன்றுலேயும் இருக்கும் அதை பார்த்தோம்னா விஸ்வாமித்திர யாகசம் ரட்சணங்கிறது தான் சாது பரித்திராணம் சு தாட்டகை சுபாகு மாரீஜர்களை வாழ வதம் பண்ணுறது தான் துஷ்டு வினாசனம் தீவிரம் அழிக்கிறது தர்ம சம்ஸ்தாபனம் பண்ணணுமானால் 
பெருமாள் பிராட்டியோடு கூட இருந்துதான் அடியாரை ரட்சிப்பர் பெருமாள் ரட்சிக்கிற பொழுது ரட்சிக்கும் போது பிராட்டி சந்நிதி வேண்டுகையாலே எப்படி ரட்சிப்பர்னா லட்சுமியோடு சேர்வதானது இந்த இந்த பாலகாண்டத்தில் தெரிவிக்கப்படுறது ஆகா சாதுவரி தர்ம சம்ஸ்தாபனம் சொல்லப்படுறது இந்த முதல் கட்டத்தில் மேலே இந்த ராமாவதாரம் பெருமாள் இதற்காக பண்றான் அப்படின்னா அயோத்தியிலே கோசல சாம்ராஜ்யத்திலே சூரிய குலத்திலே இக்ஷாக் வம்சத்திலே அஜமகாராஜனுடைய பிள்ளையான தசரத மகாராஜன் சிறியதை பெரியது நிலையாதபடியாக பல காலம் ராஜ்யம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் அறுபதனாயிரம் வருஷங்களாச்சு அவனுக்கு சந்தான பிராப்தி இல்லை குழந்தைகள் பிறக்கலை இப்போ என்ன பண்ணலான்னு யோஜனை பண்ணினான் ஒரு நாள் அவனுக்கு தோணித்து அஸ்வமேத யாகம் பண்ணினால் இந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு தடையான பாபங்கள்லாம் நீங்கும்னு அவனுக்கு தோணித்து உடனே மந்திரிமார்களை எல்லாம் அழைத்தான் ஆச்சாரியெல்லாம் அழைத்தான் அவனுக்கு எட்டு மந்திரிகள் ஆச்சாரியர்கள் எட்டு பேர் விஷிட்டோ வாமதேவஸ்ய ஜாபாலி ரதகாஷ்யபா காத்தியாயன சுயக்ஞஷ கௌதமோ விஜயஸ்ததான் எட்டு ஆச்சாரியர்கள் அதில் முக்கியமான குல குரு விஷிட்டர் அதே மாதிரி மந்திரிகள் எட்டு பேர்லேயும் முக்கியமானவன் சுமந்த் சுமந்திரன் வாழ்லாம் அழைச்சி அஸ்வேத யாகம் பண்ணலான் இருக்கேன்னு சொன்னால் வாழ் சேரின்னு சொன்னால் சரி யாகத்துக்கு உண்டான தெவ்யங்கள்லாம் சேருங்கோ தயார் பண்ணுங்கோன்னு சொன்னார் இதற்கிடையில் சுமந்திரன் இந்த ராஜா தசரத்த மன்னவிடத்தில் தனியாக வந்து முன்னொரு காலத்திலே பிரம்மாவினுடைய புத்திரரான சனத்குமாரர் எங்கிட்ட ஒரு சில ரகசியங்கள்லாம் தெரிவித்தார் பிற்காலத்திலே காஷ்யப முனிவருக்கு விபண்டகர்னு ஒரு குமாரர் ஏற்படுவார் அவர் விபண்டகருக்கு ரிஷிசிங்கர்னு ஒரு குமாரர் ஏற்படுவார் இந்த ரிஷிசிங்கர் காட்டிலேயே தன்னுடைய தகப்பனாருக்கு ஐங்கிரம் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் தபஸ் பண்ணிட்டு இருப்பார் வேறு யாரையுமே அவர் பார்த்தது கிடையாது அப்படி இருக்கிற காலத்தில் ரோமபாதனுடைய ராஜ்யத்தில் மழையே இல்லாமல் போய்டும் அப்போ எங்கள் இருக்குவாள்லாம் கேட்டால் ரோ இந்த ரிஷிசிங்கர் வந்தார்னால் அவருடைய திருவடி பட்டதானால் மழை பெய்யும்னு சொல்லுவார் உடனே ரிஷிகங்கிற அழிஷம் போகிறதுக்காக வருவா அந்த காலத்தில் தசரதனைக்கு பிள்ளை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தசரதன் புத்திரகாமேட்டி யாகம் பண்ணுவன் அவன் ரிஷிசிங்கரை கொண்டு அந்த யாகம் பண்ணுவான் அவனுக்கு நாலு பிள்ளைகள் பிறக்கும்னு சொல்லி முன்னமே எனக்கு சனத்குமாரர் சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி தசரதனத்தில் சுமந்திரன் சொல்லுவான் அதனால் நம்ம போய் ரிஷிகங்கிற அழிஷன் வரலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தசரத மன்னவன் நமக்கு குலகுரு வசிட்டர் அதனால் அவரை கேட்காமல் எதுவும் பண்ணக்கூடாது அவரை கேட்டுவிட்டு செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு வசிட்டர் இடத்துல அனுமதி கேட்பான் வெயிட்டர் அவர் அழிச்சுன்னுவான் சொல்லுவார் அப்போ உடனே அவனுக்கு அது கூட தசரத் எனக்கு ரொம்ப குதூகம் அது எப்படி ரிஷிங்கிற அழிச்சு போனா வாழலாம் அப்படி அந்த இதெல்லாம் கேட்பன் அப்போ அவள் சொல்லுவா அவர் யாரையுமே பார்த்தது கிடையாது ஜனங்களை தாப்பனார் தவிர்த்து யாரையுமே பார்த்தது கிடையாது அதனால் நல்ல பக்ஷணங்களெல்லாம் பண்ணி வாசன திரவியங்கள்லாம் கொடுத்து சில ஸ்திரீகளை அனுப்பி அவரை மயக்கி அவரை நாட்டுக்கு அழிச்சுன்னு போயிடுவா அதுக்கப்புறம் போன உடனே மழை கொட்டும் அங்கே அங்கே போன உடனே அந்த ரோமபாதன் தன் பொண்ணு சாந்தையை அவர் கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பன் அங்கே சாந்தையோட கூட ரிஷிகங்கிற அந்த ரோமபாத ராஜ்யத்தில் இருப்பார் தசரதன் தான் நேரில் போய் அவர் அழைச்சின்னு வருவான் பிரார்த்திச்சுப்பான் அவரும் அந்த வரத்துக்கு சம்மதிப்பார் அவரும் வந்த பிறகு திரும்பி வசந்த ருத்துவிலே சித்திர மாதத்திலே இந்த அஸ்வமேத யாகம் நடக்கும் அஸ்வமேத யாகம் முடிகிற பொழுது புத்திரகாமேட்டி யாகம் அத்தர்வண வேதத்தை சொல்லப்பட்ட ரீதியில் ரிஷிகங்கர் பண்ணி வைப்பார் அந்த யாகம் நடந்துட்டு இருக்கும் அப்போ யாகத்தில் ஹவீர் பாகத்தை வாங்கிறதுக்காக தேவரெல்லாம் மேலே கூடியிருப்பா இந்த தேவரெல்லாம் அப்போ பிரம்மாவிடத்தில் போய் ராவணனுடைய ஹிம்ச தாங்கல்லை ராவணுடைய உபத்ரம் பொறுக்கவில்லை அவனை பதம் பண்ணணும்னு சொல்லுவா அப்போ பிரம்மா சொல்வார் அவனுக்கு மனுஷரை தவிர்த்து வேறு யாராலையும் மரணம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ தான் எம்பெருமான விடத்திலே தோன்றுவன் ஏதஸ்மின்னந்தரே விஷ்ணு பயாதோ மகாத்யுதி என்று எம்பெருமான் சங்கச்சக்கரங்களோட பீதாம்பரத்தோட விடத்தில் ஆவிர்பவிப்பன் அப்போ தேவரெல்லாம் பிரம்மாவை முன்னிட்டு கொண்டு எம்பெருமான் இடத்துல முறையிடுவார்கள் எம்பெருமான் வந்து கவலைப்பட வேண்டாம் நான் வந்து தசரத்தனுக்கு குமாரனாக பிறந்து ராவணனை வதம் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவார் எம்பெருமான் இப்படி வாக்கு கொடுத்த பிறகு பிரம்மா தேவரட பார்த்து நீங்கள்லாம் வானரங்களை உற்பத்தி பண்ணுங்கோ நீங்களாம் உங்களுடைய அம்சமாக 
ஒரு ஒரு வானரங்களை பிறப்பியும் போல் சொல்லுவார் ஏனென்னால் இந்த ராவணனைக்கு நரங்களாலேயும் வானரங்களாலேயும் தான் அழிவு அவனுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஷாபம் ஏற்பட்டிருக்கு அவன் ராவணன் திக்விஜய் யாத்திரை போன பொழுது நந்திகேஸ்வரரை கேலி பண்ணுவான் குரங்கு மாதிரி இருக்கேன்னு பரிகாசம் பண்ணுவான் அவருக்கு கோபம் வந்துடும் என்னை பார்த்து குரங்குன்னு நான் சொன்னால் குரங்குகளாலேயே உன் ராஜ்யம் அழியும் அப்படின்னு ஷாபம் கொடுத்துருப்பார் அதனால் இவாள்லாம் தேவர்கள்லாம் குரங்குகளாக அவதாரம் பண்ணுறார் எம்பெருமான் இந்த தசரதனுக்கு அவதாரம் உள்ளான்னு இவ தசரத் இவாள்ல சொல்கிறா விண்ணப்பிக்கிறா ராவணோடைய உபதிரவம் தாங்களே இங்கே சொல்லும் பொழுது அங்கே வைகுண்ட லோகத்தில் பிராட்டி பெருமாள் சொல்லின்னு இருக்கான் அவா ரெண்டு பேரும் பேசின்னு இருக்கான் பெருமாள் சொன்னார் என்னதான் இருந்தாலும் எனக்கு தகுந்தா போல் திருவாராதம் பண்ணுறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு பிராட்டிகிட்ட சொன்னாரான் வைகுண்டத்தில் அதாவது எம்பெருமான் இன்னை தினம் அவன் ஸ்ரீரங்கத்தில் சேவிக்கிறோம் பெரிய பெருமாள் ரங்கநாதனை சேவிக்கிறோம் அந்த எம்பெருமா இதற்கு முன்னாடி எங்கே இருந்தான்னா முதல்ல சத்தியலோகத்தில் இருந்தார் பிரம்மாவினுடைய திருவாராதத்தில் சத்தியலோகத்தில் இருந்தார் அப்படி இருக்கிற பொழுது இக்ஷாவுக்கு ஒரு சமயம் அங்கே போன பொழுது இதை எங்கள் ஊருக்கு கொடுத்துருவோன்னு சொல்லி பிரம்மாவிடத்தில் பிரார்த்திச்சுன்னு அந்த பிரணவாகார விமானத்தோடே அந்த எம்பெருமானை கருடன் மேலே எழுந்திரட பண்ணி கொண்டு நேராக அயோத்தியில் பிரதிஷ்ட பண்ணுறார் இக்ஷாக் இக்ஷாவுக்கு தொடங்கி எத்தனையோ ராஜாக்கள் அந்த வம்சத்தில் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ராஜாவும் எம்பெருமானுக்கு பெரிய பெருமாள் ரங்கநா ரங்கநாதனுக்கு பேரே அவர் கிடையாது அப்போ ஜெகநாதன் பேர் அவருக்கு திருவாரம் அப்படின் இருக்கா மனுகுல மகிபால வியானம்ர மௌலி பரம்பரா மணி மகரிகாரோச்சி நீராஜிதாங்கிரி சரோருஹா ஸ்வய மதவிபோ ஸ்வேர ஸ்ரீரங்கதாமனி மோதசே மைத்திரி ரவ அமன வபுஷா ஸ்வாருகான் ஞாராதனான் அசிலம்பிதா என்று ஒரு ராஜாக்களும் திருவாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா பெருமாள் பார்க்குறார் ஆறு திருவாரம் பண்ணுறது இவருக்கு திருப்தியே இல்லை அது சொன்னார் பிராட்டிகிட்ட அவள் பார்த்தாளா நீரே போய் உங்களுக்கு திருவாரம் பண்ணிக்கோன்னு நாள் சில பேர் ஆற்று தெளிவு பண்ணுறா தினமும் ஆற்றுக்கார தெளிவு பண்ணுற குறைச்சி ஒன்றே இருந்தால் பார்த்தா ஒரு நாள் அவன் நீயே நீயே அவனை கொண்டாட்டியே நீயே சேர்ந்து தான் தெளிவு பண்ணிக்கணும் வேறு யாரும் பண்ண முடியாது நாள் அந்த மாதிரி என்ன பண்ணால் பார்த்தார் அதனால் பெருமாள் பார்த்தார் சரி நானே போகிறேன் அவதாரம் பண்ணுறேன் அந்த இக்ஷா கூலத்திலே பறக்கிறேன் நானே எனக்கு திருவாரம் பண்ணிக்கிறேன்னாரா அங்கே அதை சொல்லிட்டு இருக்கா இங்கே தேவர்கள்லாம் சொல்லி பிரார்த்திக்கிறார் ராவணவதத்தை பிரார்த்திக்கிறார் பெருமான் தசரத்தை அதனால தான் தசரத்தினுடைய குழ குடு பிள்ளையாக வந்து பிறகுறான் வேறு எங்கேயோ பிறக்கலாமே தசரத்தினுடைய பிள்ளையாக பிறக்கிறேன்னு வாக்கு கொடுக்குறான் அப்படி வந்து எம்பெருமான் இந்த தசரத்தனைக்கு அதே இப்போ இவ அஸ்வமேத யாகம் பண்ணி புத்திரகாமேட்டி ஆச்சு புத்திரகாமேட்டி ஆகும் முடிகிற தருவாயிலே அந்த யாக அந்த அக்னி குண் குண்டத்திலிருந்து ஒரு புருஷன் தோன்றினான் திவ்ய புருஷன் தோன்றினான் அவன் வந்து ராஜாபத்தி புருஷன் பிரம்மா வெண்டத்துலேயே வந்திருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கையில் பாயசத்தோட ஒரு கலசத்தோடு வந்திருக்கான் அந்த கலசமானது தங்கத்தாலான கலசம் மூடி வெள்ளியா வெள்ளியாலானது உள்ள பாயசம் இருக்குது அது பகவத் அம்சமான பாயசம் எம்பெருமானே பாயச ரூபத்தில் இருக்கான் நிச்சயங்கோடு அதை தசரந்தில் கொடுத்து பத்னி பியாய தத் பிரேச்சம் உன்னுடைய மனைவுமார்களுக்கு இதை கொடுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த புருஷன் அதிலே அந்த அக்னியிலே போய் மறைஞ்சுடுறான் இதை வாங்கிட்ட தசரத்தர் அந்த பாயசத்தை அதில் பாதி எடுத்தர் சரி பாதிய மூத்த மனைவி பட்டத்து ராணி கௌசல்யி அதனால் அவளுக்கு பாதி கொடுத்துட்டார் முதல் பாதி கொடுத்துட்டார் அடுத்தது அரை பாதி தானே இருக்குது அரை பங்கு இருக்குது ஒரு அரை பங்கு கொடுத்துட்டார் அரை பாகம் இருக்குது அந்த அரை பங்கில் கால் பங்கு எடுத்தார் சுமித்ரைக்கு கொடுத்தார் மீதி இருக்கிறது கால் பங்கு அந்த கால் பங்கு ரெண்டாக பிரித்தார் அதில் அரைக்கால் எடுத்து கை கைக்கு கொடுத்தார் அவர் பார்த்தார் என்ன சுமித்ரைக்கும் கால் பங்கு கை கைக்கும் கால் பங்குன்னு கொடுத்தா ரெண்டு பேரும் சமம்னு ஆகிடும் இதை கொடுக்குற பொழுது சம்பா சம்பாவனை பண்ணுற பொழுதோ தானம் கொடுக்குற பொழுதோ சில பஸ்ட்டுகளை கொடுக்கும்போது அவ்வா வழி தகுதிக்கு சேர கொடுக்கணும் சுமித்திரைக்கும் கைக்கு கைக்கே எடுத்தால் தசரத்துக்கு பிரியும் ஜாஸ்தி அது வேறு விஷயம் ஆனால் சுமித்திரைக்கு பெருமை ஜா சுமித்திரைக்கு உண்டான பெருமை ஆரோக்கியமே கிடையாது அவளுக்கு அவ்வளோ ஞானம் உண்டு ஆனால் சுமித்திரைக்கும் கை கைக்கும் சமமாக கொடுக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தார் அந்த கடைசியாக இருந்த முதல் பாதி கௌசல்யி கொடுத்து அடுத்த கால் பங்கு சுமித்திரை கொடுத்துட்டோ மீதி இருக்க கால் பங்கு ரெண்டாக பிரித்து அரைக்கால கை கை கொடுத்துட்டோ மீதி இருந்த அரைக்கால் பங்கையும் சுமித்திரைக்கே கொடுத்துட்டார் கௌசல்யா வாங்கிட்ட உடனே சாப்பிட்டா ஏன்னா அவளுக்கு தெரியும் அவா அந்த இக்ஷா வம்சத்தில் யார் முன்னாடி யார் குழந்த பிறகுதோ அவன் தான் அவா பிள்ளை தான் ராஜ்யம் ஆகணும் யார் ராஜாவாகணும்னா மூத்த பிள்ளை தான் ராஜாவாக ஆக முடியும் அதனால் அவாள்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அவா யாராவது சாப்பிட்டா என்ன கொடுத்த உடனே மழைவனும் முழுங்கி குடிச்சுட்டா அவள் கோசல்லி அடுத்தபடியாக சுமித்ரை வாங்கிட்டாளா அவள் சாப்பிடல கையிலே வச்சுருக்கா அடுத்து கை
அது மாத்திரம் இல்லை இவளுக்கு என்ன தெரியும்னா இவளுக்கு பெருமாள் தான் அவதாரம் பண்ண போறான்னு சுமித்திரைக்கு மாத்திரம் தெரியும் அதனால பெருமாள் அவதாரம் பண்ணுவார் அவருக்கு கைங்கிரம் பிள்ளைக்கு அன்றதுக்காக ஒரு பிள்ளை வேணும் பாகவதனாக ஒருத்தன் பிறப்பான் பெருமாள் அவனுக்கு கைங்கிரம் பிள்ளைக்கு ஒரு பிள்ளை வேணும் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக இவர் ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறார் அதனால தான் குழந்தைகள் பிறக்கிற பொழுதும் இது வந்து யாக நடந்து சிறுமி சித்திர மாதத்தில் முடிகிறது இன்னும் ஒரு வருஷம் கழித்து பன்னெண்டு மாதம் கழித்து சித்திர மாதம் ஸ்வபானு வருஷம் அதாவது தத்தசந்வாதசே மாசே ஜைத்திரேனாவமிகேதிதோ நக்ஷத்ரேதி தைவத்தே ஸ்வச்சசம்தேஷு பஞ்சசூம் கிரகேஷு கர்கடே லக்னே வாக்பதாவிந்துநாசூமானே ஜகந்நாதம் சர்வோக்கநமஸ்கிருதம் கௌசல்யாஜனயிராமம் சர்வலட்சணசையுதம் விஷ்ணோரம் மகாபாகம் புத்திரவைக்ஷாகவர்தனம் ஸ்வபானுபருஷம் சித்திரமாசம் நவமி திதி சுக்லபக்ஷம் நவமி திதியிலே அதித்ய தெய்வ தெய்வமாக கொண்ட புனர்வசு நட்சத்திரத்திலே அஞ்சு கிரகங்கள் உச்சமாக இருக்கிற பொழுது கடகலக்னத்திலே குருவும் சந்திரனும் சேர்ந்திருக்கிற சமயத்தில் ஜெகநாதனான எம்பெருமான் கௌசல்யக்கு குழந்தையாக வந்து பிறந்தான் விஷ்ணுவுடைய பாதி அம்சம் அவன் விஷ்ணு ஒரு அர்த்தம் மகாபாகங்கிற ஏன்னா அப்போ அந்த பாயசத்தில் பாதியை பிடிச்சிருக்காரு பாதியை சாப்பிட்டபடினால அந்த விஷ்ணுவுடைய பாதி அம்சமாக சொல்லப்படுறான் இந்த ஸ்லோகத்தை மாத்திரம் கொஞ்சம் விரிவாக பார்ப்போம் ததஷந்தே மாசே பாயசத்தை சாப்பிட்டதுலேருந்து பன்னெண்டாவது மாதத்தில் சைத்ரே சைத்ரேனே சித்திர மாதத்தில் சித்திர மாதத்துக்கு என்ன ஏற்றம்னா சைத்திர ஸ்ரீமானயம் மாசா சித்திர மாதத்துக்கு ரொம்ப பெருமை உண்டு மற்ற எல்லாரும் காட்டிலையும் எப்படி பெருமாளுக்கு ஏற்றமோ மற்ற மாதத்தை காட்டிலையும் சித்திர மாதத்துக்கு வருஷத்தில் முதல் மாதம்னு ஏற்றம் கணனெம்பெருமான் கீதையிலே சில்ற பொழுது ருதூனாம் குசுமாகரா ருதுக்களிலே நான் வசந்த ருதுவாக இருக்கிறேன் வசந்த ருதுங்கிறது இப்போ தான் அதனால் எம்பெருமான் தானாகவே இருக்கக்கூடிய ருது இது மேலே இந்த சித்திர வைகாசி மாதங்களில் தான் யாகம் பண்ணணும் யாகம் பண்ணுற வாழைக்கு எடுத்திருக்கிற வைதிக காரியங்களுக்கெல்லாம் யாகாதி காரியங்களுக்கெல்லாம் இது இந்த ரெண்டு மாதம் தான் எடுத்த மாதம் வசந்தே வசந்தே ஜோதிஷாய ஜேத தசரத்தில் இந்த மாதத்தில் தான் யாகம் பண்ணினான் ஆ யாகம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் எடுத்த மாதம் இது அப்படிப்பட்ட மாதத்திலே எம்பெருமான் வந்து அவதாரம் பண்ணினான் இந்த மாதத்தில் பிறந்த வாழில் எப்படி இருப்பான் ஜோதிஷ சாஸ்திரம் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு நட்சத்திரத்துக்கெல்லாம் கணக்கு சொல்கிறது இந்த நாளில் இந்த கிழமையில் பிறந்தவன் இந்த நட்சத்திரத்தை பிறந்தவனுக்கு என்ன பலன் அப்படின்லாம் சொல்கிறது இந்த மாதிரி சித்திர மாதத்துக்கு சொல்கிற பொழுது சைத்திரே மதுர பாஷிஷ்யாத் அஹங்கார சுகம் விதா சித்திர மாதத்தில் பிறக்கிறன் பிறக்கிறவன் மதுர பாஷி இனிமையாக பேசுவன் பிரத்தியாருக்கு அடங்காத பெருமையை பெறுவன் சுகான்மித்தகா சுகபோகங்களை அனுபவிப்பேன்னு சொல்கிறது அந்த சித்திர மாதத்தில் பிறந்தான் சைத்திரே நவமிகே திதம் நவமி திதியில் பிறந்தான் நவமி திதினா ஒன்பதாம் நாள் வளர பிறையிலும் தேய் பிறையிலும் ஒன்பதாம் நாளுக்கு நவமின்னு பேர் இந்த அஷ்டமி நவமி எம்பெருமானத்தில் போய் பிரார்த்திச்சுண்டால எல்லாரும் எங்களை ஒதுக்கிடுறா அப்படின்னு சொன்ன பொழுது எம்பெருமான் கவலைப்படாதீங்க நான் அஷ்டமி நவில் வந்து அவதாரம் பண்ணுறேன்னு நான் அந்த நவமியிலே ராமனுடைய அவதாரம் அஷ்டமியிலே கணனுடைய அவதாரம் இந்த ஒன்பதாம் நாளில் ஏன் வந்து பிறகுன்னா ஒன்பதுக்கு மேற்பட்ட எண் கிடையாது ஒன்பதை எத்தனையில் பெருக்கி கூட்டினாலும் ஒன்பது தான் வரும் ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஒன்று எட்டு ஒம்பது ஒம்பது மூணு இருபத்தேழு ரெண்டு ஏழும் ஒம்பது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நிர்விகாரம் அவிகாரமாக மாறவே மாறாத எண் அதுபோல் எம்பெருமான நிர்விகாரன் எல்லா நிலையத்திலையும் ஒரே மாதிரி இருப்பான் சுகமோ துக்கமோ எந்த எப்பொழுதும் எம்பெருமான் ஒரே மாதிரி இருப்பான் ராமரை பார்த்தேன்னா முதல் நாள் கூப்பிட்டு தசரதன் சொல்வா நாளைக்கு உனக்கு முடிச்சு விட்டு விழாமா மரணா காலையில் கை கையை கூப்பிட்டு சொல்வா ஆழிஷு உலகமெல்லாம் பரதனே ஆள நீ போய் தாழிரும் சடகள் தாங்கி தாங்கரும் தவம் மேற்கொண்டு பூழி வெங்காணம் நன்னி புண்ணியம் புனல்களாடி ஏழிரண்டாண்டின் வாவென்று எம்பின அரசனால் நீ போய் காட்டுக்கு போனா சரி காட்டுக்கு போன்னு சொன்ன பொழுது ராமனுடைய முகம் எப்படி இருந்ததுன்னு கேட்டாள் ஆறாள் சொல்ல முடியும் காட்டுக்கு போன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சாதாரண தாமரை மாதிரி இருந்ததான் காட்டுக்கு போன்னு சொன்ன உடனே 
இப்பொழுது எம்மனோரால் எம் புதர்களிதோ ஆரும் யாரும் செப்பரும் குணத்திராமன் திருமுகச்செவ்வி நோக்கின் ஒப்பதே முன்பு பின்பு அவ்வாஜகம் அவ்வாஜகம் உரைக்க கேட்டம் அப்பொழுது அலந்த செந்தா மறையின வென்றதம்மா சூரியோதயம் ஆனதும் செந்தாமரம் வளர்ந்தது அப்ப மலரும்படியான அந்த செந்தாமரையுடைய அழையும் வென்றதாக இருந்துதான் ராமனுடைய திருமுகம் காட்டுக்கு போன்னு சொன்ன உடனே காட்டுக்கு போகணும் வருத்தப்படல வனவாசோ மகோதயா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டானா ஆகா நாம எல்லாம் ஒரு துக்கம்னா வருத்தப்படுவோம் அவன் துக்கத்திலையும் கூட சுக்க துக்கே சமய கிருத்வா லாபா லாபோ ஜெயா ஜெயோ சுக்கமோ துக்கமோ லாபமோ நஷ்டமோ வெற்றியோ தோல்வியோ எல்லாத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு காட்டுறதுக்கு தான் எம்பெருமான் நவமியில் வைக்கிறான் என்ன நவமி அவிகாரமாக இருக்கக்கூடியது மாறாத எண் அது போல் எம்பெருமானம் மாறாத தன்மையை கொண்டவன் நவமிக்கே தித்தோ சுவச்ச சம்ஸ்தேஷு பஞ்சசு அஞ்சு கிரகங்கள் உச்சமாக இருந்தது இப்ப அதாவது சூர் சூரியன் செவ்வாய் சனி சுக்ரன் குரு இந்த அஞ்சு கிரகங்களும் உச்சத்தில் இருந்தான் உச்சஸ்தானத்தில் இருந்தான் அந்த சமயத்தில் அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் எம்பெருமான் வந்து அவதாரம் பண்ணா அஞ்சு கிரகங்கள் உச்சமாக இருந்தால் என்னன்னு ஜோதிஷத்தில் சொல்லி சொல்லியிருக்கா ஒரு கிரகம் உச்சமாக இருக்கிற பொழுது ஒருத்தன் வந்து பிறந்தானே ஆனால் அவன் எல்லா அரிட்டங்களும் நீங்க பெற்றவனாக வியாதிகள்லாம் நீங்கினவனாக ஆவான் ரெண்டு கிரகம் உன்னத்தமாக இருக்கும் பொழுது ஒருத்தன் பிறந்தானே ஆனால் அவன் சாமந்தனாக சித்திரசனாக ஆவான் மூணு கிரகங்கள் உச்சமாக இருக்கும் பொழுது ஒருத்தன் வந்து பிறந்தான் அவன் ராஜாவாக ஆவான் நாலு கிரகங்கள் உச்சமாக இருக்கும் போது ஒருத்தன் பிறந்தான் அவன் சக்கரவர்த்தியாக ராஜாக்களுக்கெல்லாம் ராஜாவாக ஆவான் அஞ்சு கிரகங்கள் உச்சமாக ஒருத்தன் இருந்தால் அவன் லோகத்துக்கே நாயகன் ஆகிடுவான் அவன் லோகநாயகன் சொல்லவே வேண்டாம் சக்கரவர்த்தி திருவான் அவன் என் பேர் வரான் நக்ஷத்திரே திதி தெய்வத்கே அதாவது புனர்வசு நட்சத்திரத்தில் எம்பெருமானுடைய அவதாரம் இந்த புனர்வசு நட்சத்திரம் பார்த்தோமானால் அதித்திய தெய்வமாக கொண்ட நட்சத்திரம் புனர்வசு நட்சத்திரம் அதித்திய தேவதாங்கிறது வேதம் ஆஹா அந்த புனர்வசு நட்சத்திரத்தில் இதுக்காக வந்து தரம் பண்ணோம் 